får vi se. Idag är inte Lul här idag. Så uh, han kunde inte idag så det blir jag som får uh, försöka uh, upp, uh, ta hans plats då. Nu uh, ska vi se. Kan någon hjälpa mig med uh, kameran? Är någon som är frivillig och kan tänka sig du hjälper. Mm. Så, vi får sätta dig här. Oh boy. 
Jesus säger när jag är två eller tre är församlingen i mitt hand. Där ska jag vara. Jesus är inte här fysiskt, men det är hans hand. När vi är samlade, vad, vad är det för namn som har samlat oss? Varför vi är här? Vi är förstående för att hylla Jesus. Tack för Jesus. Tack för Jesus. För att prata Jesus. Och för att prata till Jesus. Okej, han är med. Så här är Jesus. Så bara när du kommer till Jesus. Och Gud talar. Det kan se ut.
the year by year, the air channel so we have that okay so we want to be clear yes skulle komma till varje sida kom på dig så att vi skulle vara befriade genom tro vad du har gjort på korset så att vi skulle slippa straffet i Jesus sida vi tackar dig för det för vad du har gjort för oss vi tackar dig oerhört för även detta som vi inte förstår och förmår och förstår det men vi bara Vi böjer oss inför dig. Vi bugar inför dig och säger tack. Tack Jesus. Tack Jesus för att du har gett oss en andra chans att ha gemenskap i Gud. Tack Jesus för allt som du betyder. vi är i den här atmosfären så vill jag att vi sjunger den här sången som Kurt och Kurt har satt på tavlan. Ska vi sjunga det tillsammans? Hur många känner till sången? Även om vi inte kan det så kan vi försöka sjunga den när vi sjunger den flera gånger så kommer vi sjunga den. Okej? Sången så gör vi bara kan fänta vårt minst.
som jag var då okay. kanske har svårt att tro det men jag var då och var i den här församlingen och gick till den här kyrkan och var ju väldigt mycket i Sverige vi var precis en sedan vi använde nästan och så började jag komma till den här kyrkan och ja det var det så den här farmarin var i Bethlehem kyrkan här i kom det 84 så jag var Men eh, vi var så ensamma, vi var precis inkomna till Sverige, det här landet så det är det som talar om Marina. Vi började tappa Marina, den började bli liksom tunnare och tunnare. Och så helt plötsligt så kommer man till en kyrka där man talar om Marina. Vi tänker liksom, om ni inte har pratat svenska på ett år. Och sen helt plötsligt så träffar ni svenska. Vad roligt det är va? Kunna, få, kunna uttrycka er själva och så Så det var jättespännande. Kyrkan och liksom för oss var det liksom, wow, liksom. här är ett ställe som man verkligen kan, kan ha. Man har inte samma kultur, folk som har samma språk och är väldigt mm. mycket. Så, äh, så började vi komma väldigt, 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 väldigt liksom regelbundet för att det här var jättekul. Och sen helt plötsligt, ja men aha, ni, ni ungdomar, ja, ni ska in i den där kören. Så kastade de in mig i kören. Mm. Och jag hade ingen aning, jag hade aldrig varit med i någon kör hela mitt liv. Men en kör, jag trodde, ja ah, vad är en kör, jag hade ingen aning. Så man kanske ska sjunga en dag och så, så sitter man. Det var slut, alltså det var som någon, någon, någon dag, det är någon som inte har stängt av sig ljudet på på sommarfrån. Ja, vi kan kolla så, så att vi inte får. Men eh, det var så att, att jag trodde att en kör är så att man sjunger en dag och sen så sitter man. Men hej, då ville de ha mig nästa helg och, och, och så var det övning varje fredag och så men, vad är detta? Jag har gått i min så jag fattar inte riktigt då. Jag har inte riktigt bestämt mig att byta religion och allt men, Vad är det här? Jag fattar inte riktigt. Jag var lite osäker va? Så vad jag sa till min bror och min yngre bror, Petrus, du kan visa dem där, jag kommer inte till nästa att jag, jag, jag var rädd för den här. Vad är det de skulle få, få, få in mig i det här? Ja, så vet jag, jag kommer inte till det skulle få sig hälsan. Men sen så, ja, vad kommer de att säga? Ja, så jag ska ändå gå dit kanske. Jag börjar gå och komma till kyrkan en dag och så mycket. Men hela tiden fanns den här. Och sen så, när, när man talade Guds ord och sånt där, jag kände att ni, ni får sätta er. Så, 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 eh, ta, 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 ta var sin bibel om ni inte har bibel. Okej, okay? kom, kom och ta den. Så, eh, så börjar vi med lite vittnesbörd här, okej? Okay? Mitt i predikan, mitt i eh, undervisning. Okej. Okay. Så... Eh, men, men det som hände mig var att jag var inte, jag hade inte riktigt gett mitt liv. Så för, för, för en del av er, jag kanske säger saker som ni känner igen. Ni liksom, kommer hit till, till kyrkan, ja det är era föräldrar som är kristna. De kommer till den här kyrkan och, och, och ni känner er liksom som att um, ja, jag kan inte stanna hemma. Jag, men, jag måste till kyrkan ändå och liksom, jag får väl sitta där då på den här gudstjänsten. Och så, ja, jag undrar när det blir kvar så ut här. Så, ja, jag är så illa tvungen på, på något sätt. Ja, han säger, den här Johannes, han säger att det, det är ingen måste. Det kan vara där lite också. Men, ja, det är mycket intressant. Men jag måste, jag måste ändå vara med. Ja. Men, och så ändå hände det. Det tog mig två år innan jag fattade det riktiga beslutet, ska jag säga. Jag ska vara ärlig med er. Jag var i kören, jag såg i kören. Men hemma går jag liksom på världsmusik. Okej? Okay? Jag lever mitt eget liv. Det var en annan synd också som... En, en och annan synd och kedja som höll mig i sin fan. Uh, så, så jag var inte fri. Samtidigt så, så dra, dras jag av kanske sociala faktorer att 
es un invento a favor que se alcanza más en la vida, 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 en la en la vida, 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 en la man en la vida, 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 man la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la Nej, ingen, inte så många av er. Men en sån här um, nunna. Det är många som känner till nunnor. Har ni sett nunnor? Sitter kring och med en sån här keps av tekts och huvud. Eller vad, vad är det? Det är, det är en sån här kappa med full långa klänningar. Eller hur? Som bor. Jag kommer att bli en nunna och kommer aldrig att ha roligt här i livet. Jag kanske inte kan lyfta mig till mig och så vidare. Det var min bild av kristendomen på den tiden. Och jag kommer inte ut av livet generellt. Det var så fel bild av kristendomen jag hade. Men den bilden hade jag. Och så trodde jag, men vad är det gäller inte det här och börja kommitta mitt liv frivilligt till Herren. Vilket jag visste var budskapet i det som predikades. Så tänkte jag, jag kommer inte att ha kul här. Jag kommer att leva en sån här jättetråkig liv. Så trodde jag. Okej? Okay? Nu kan jag säga att jag hade så otroligt fel. Men så trodde jag. En del av er kanske tycker att det här med kristendomen och, och att leva kommitta till Jesus är att leva i, i en jättekonstig liv. I någon slags kloster. Men, men det är långt ifrån sant. Mycket, mycket, mycket långt. Det, det vi får offra, det är synd. Synd får vi nog offra. Det är så här. Men, men inte världslig gyllning. Alltså världslig glädje. Det som Gud har skapat, till exempel. Låt oss prata klarspråk. Titta på mig nu. Tjejer och killar. Det, det, det är världen tycker det är jätte, jätteroligt och jättehäftigt och jättekul. Något som man pratar väldigt mycket om i Sverige. Sex. Eh? Eller hur? Man pratar väldigt mycket om sex. Nu ska den in i varenda ämne i skolan. Eller hur? Eller hur? Ja, så tyst. Så tyst. Men det är ett tabu ämne, eller hur? Man får inte prata om sådant. Eh? Jo, men Bibeln pratar väldigt mycket om sex. Faktiskt. Men vet ni vad? Sex är skapad av Gud. Sex är, det är Gud som har skapat sex. Och han skapade så att Adam och Eva skulle njuta av det i äktenskap. Så även sex får man njuta av som kristen, fast i äktenskap. Och det är det renaste, det mest underbara som man kan njuta av, det är det. Om du tar ut det därifrån och försöker ha vänster och höger och så till norr och söder, då blir det en oren, då blir det smutsigt. Då blir det ett, ett sätt att lyfta knäven mot Herren. Att göra uppror mot Herren. Och det är vad världen gör i Om man tycker det. Det är som att säga att lite pengar. Och faktiskt gott det är av, 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 av att ha skäl. Om du skäl någonting och inte det så är det gott. Hur fel är det? Eller hur? Du äter varenda tugg så säger ditt samvete Tjuv! Tjuv! Säger det! Eller hur? Vid varenda tugg så säger ditt samvete Tjuv! Tjuv! Du har tagit bort det från någon annan. Men så säger världen. Den säger Gå emot här en svår. Gör det! Gör det! Det är satan som är i världen, som predikar så. Kommer ni ihåg vad satan predikar till Eva? Har, 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 har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta från allt detta? Gud hade aldrig, aldrig sagt så, eller hur? Man har ett sätt att förvränga mig så, satan. Så, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta från allt detta? Men, vad sa Gud? Ät från allt, sa Gud. Får vi gjort? Men han sa... Men från den trädet som, vi, som visar äh, från, som, som äh, vad står det? Som visar satan. 
Ja, från kunskapens träd. Kunskapen om, om äh, gott och ont. Om kunskapens träd som visar gott och ont. Den får ni inte För den dagen ni inte från den så kommer ni att döda den. Men, men då, då kom gormen och sa. Ha du fett? Jag sa, ni får äta från någonting. <laughs> jag har inte sagt så. Han sa, och så började hon komma in i dialog med Sara. Förstår ni? Och på världen kommer till er och säger, Vi kommer att vara som hundor! Hundor! Vi kommer att ta en lång tur här i livet! Vi kommer att vara en hundor! Så tror jag det är konstigt med mig här! Vill du vara det? Satan sa det. Satan sa det. Hör Satan sa det. Han säger, okej. Okay. Så... Uh, varför tar jag upp detta? När vi, när vi sjunger detta. Alltså, sen, sen efter två år. Låt mig snabbt spola bandet framåt. Okej? Okay? Två år efter. Johannes tar emot sitt liv. Ja, Gud tar med det så mycket. Det är inte Gud, det här är det var så starkt. Jag är hoj. Att jag bara är en Jag måste fatta ett beslut. Jag måste fatta ett Ge mig en liv till det och det var ingen som tvingade mig, utan jag kände att jag måste ha en svart. Så jag visste exakt vad man skulle göra. Efter två år så hade jag varit i kyrkan väldigt ofta. Jag visste vad predikanterna sa, lifthanden, eller hur? När alla har bruntat. Ja, nu ska du, om du slutar att ta emot Jesus, lifthanden, eller hur? Eh? Och ge ditt liv till Herren och allt det där. Jag visste det. Men jag sa att jag ska inte göra det jag ska göra det min såg inför här. Så jag bestämde mig i en konferens när någon började vittna om Jesus Kristus. Verkligen han var hur Gud hade räddat honom från otroliga saker. Jag vill se när den brodern som vittnade om det. Han hade varit med om Guds mäktiga hand. Men han vittnade till mig. Så höll jag på att bestämma inom mig. Den här guden som den här mannen vittnade om. Har någon fina. Så när jag kom tillbaka nästa dag, den är bara i skoldag, och så kom den hela bandet och sa att han är så rädd där med det beslut. Då gick jag, låste min sovrum, så jag hade inget sovrum i det tillfället. Jag låste mitt rum, ingen som kunde höra mig, där syskon eller mamma eller någon, så jag gick jag inte. Jag var den enkelte. Inte så komplicerat här i fall. Om ni vet och frågar mig, vad var det du var då? Så kommer jag inte ihåg så mycket. Men jag var väldigt enkelt. Herre, jag vill inte leva så som jag har levt. Gör mig till din sida. Förlåt mig, mina sida. Något i den sida. Mer kommer jag inte ihåg från det här 1986, första april 1986 i mitt rum. I Älvkärn, som jag fattade det just det. Och nu är det snart 17 år. Och, nej, förlåt, 27 år sedan. Inte 17, 86 år. Så, så, vet ni vad som hände? Det hände inget som brukst från himlen eller någonting. Inget sånt hände. Okej? Okay? Men jag minns att jag menade det. Det här var allvarligt. För jag hade responderat till någonting den heliga ande hade lagt på mitt hjälp. Så när jag gjorde det så började så småningom förändringar komma i mitt liv. Den veckan så blev det en annan typ av glädje. Jag minns att jag jobbade, jag sommar jobbade och kunde sjunga sånger. Och bär, bär, bär innan. När, när kören var, vi hade en sån här, vi böjde, vi är tråkiga, vi böjde våra kvinnor som är lite, vi vet ju, från era färger. Och men, en halvtimme, det var en ploga att böja knä, en halvtimme, det är som värsta straffet. Så jag skulle, jag, jag brukade liksom inte orka så jag gick upp och låtsade att gå till toaletten och sådär, men det var så jobbigt va. Men efter den där planen. Men här vet ni vad som hände? I något tillfälle hade jag kören en brännestund och vi hade bett för fem minuter. Och så tyckte jag att det 
it's so stressful. <laughs> Varför ber vi bara så här kort? Vi skulle ha bett lite längre. Och så var det en observant kvinna och tittade på mig. Johannes, har du skickat en otrolig bönatörst i dig? Eller vad är det som händer? Men jag tyckte faktiskt för en minut och det var ingenting. Man kan, kan man inte be lite längre för Guds skull? Så tänkte jag. Så var det en törst efter bön. Och, och Guds ord började öppnas för mig. Vad började du förstå Guds ord? Helt plötsligt, de där orden talar till mig. Vet ni vad? När vi inte har en... Den här boken är stängd. En världslig människa. En som vill håna Bibeln. En som vill håna Gud eller något. Han kan läsa det. Han kommer inte att förstå en ett ord. Det är stängd. Tills vi har fattat ett riktigt beslut. När vi har fattat ett riktigt beslut. Vet ni vad som händer? Gud öppnar er ande. Och ni börjar förstå saker. Så att de här orden talar till er. Okej? Okay? Är ni med mig? Eller är ni med mig där? Dina... Okay. Ja. När vi har gett våra liv till Herre öppnas Bibeln för oss. Så Bibeln öppnas. Vår relation med Fadern öppnas. Så kan vi det. Efter det så sångar det är det Okej, så tänk efter detta. Om ni känner att det här med lovfrågandet är så kort som är minstlöst så kanske det fattas ett beslut i era hjärta. Och kanske ni är vad jag var för 30 år sedan. Jag är inte för 20 år sedan. För 20 år sedan. Förstår ni mig? Så ett personligt beslut, det kan inte era föräldrar fatta för er. Gud har inga barnbarn, han har bara barn. Du kan inte komma till himlen genom din förälders tro. Det är din tro som för dig in i himlen. Du måste fatta det beslutet. Din pappa eller mamma kan vara en fantastisk guds människa. Hon kan aldrig rädda från henne som kommer. Guds du måste fatta ett personligt beslut. Gud vill inte ha barnbarn. Gud vill ha barn. Han vill tala med varje generation. Han vill tala till. Han vill möta dig. Och du kan komma till en del av relationen med pappa. Med pappa vill. Det var lite förrätt. Okej? Okay? Till dagens ord. Okej? Okay? Så, så det var inte mer. Alltså, det, det är farligt att ha predikanter till mötesledare. De, bör, de börjar predika oavsett. <laughs> Men det var lite grann vittnesbörd också, okej? Okay? Uh, jag vill er för att ni har kommit här idag. Uh, jag tänkte fråga er en fråga. Hur många kan de tio budorden i gamla testamentet? De tio budorden som Gud har sagt till. Hur många kan citera varenda en? <laughs> du tror det. Vad bra då till er. Då ska vi se. Då börjar vi skriva. Jag har lite små pennor här också. Ska vi försöka skriva av? Vet ni vad jag gör? Jag ger var en. Hur många är det? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, tre, förlåt. Sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Så uh, runt och tolv. Tolv, okej. Okay. Så Rut verkar kunna det mesta, så jag hoppar över henne. Så jag kommer att ge varenda en av er alla tillfälle att komma ihåg en. Och sen om, det inte, om, de, om ni inte kommer ihåg så kommer jag gå till Rut. Okej? Okay? Fair enough? Fair enough. Okej. Okay. Vi börjar med det. Okej. Okay. Ska vi börja här och ta då? Rutie, du kan, du, kan, du kan tänka dig. Vad tror du Bibeln säger? Alltså bara något sådär. Ja, okej. Okay. Rutt. Försök gissa. Gissa. Ingen fara. Det är ingen som ska skratta åt dig. Det, det... det är inte det man har sagt. Gissa. Ja, om du tänker dig, vad, vad tror du Bibeln är, är emot? Eller vad Guds ord Vad får man inte göra? Vad får man inte göra, precis. 
inte, för, inte stjäla. Det är rätt. Man får inte stjäla. Stjäla. Så du kunde. Du kunde ju. En, en av de bilorna. Ja. ja. Underbart. Akta dina föräldrar. Respektera dina föräldrar. Absolut rätt. Absolut rätt. Uh, ha begär. Ha inte, inte ha begär. Efter uh, din grannes alla egodelar och sådär. Så. Absolut rätt. Inte mörda. Absolut rätt. Ja, nu kommer det. Nu kommer det. Han är rädd att om det går med så kommer han att visa det. Okej. Men det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Uh, inte döda. Okej. Okay. Vi är upp till sex nu. Okej. Okay, var var vi? Vi tog på. Nej, men vi gör det. Inte ljuga. Absolut, absolut. Absolut rätt. Sju. Vad tror du? Jag vet inte. Han sa det att jag inte säger det. De flesta har sagt det. Men de har redan sagt det. Okej, okej. Inte vad du Absolut rätt. Åtta. Nu tror jag det. Ja, hon gick att börja med det. Nu börjar det bli tufft, eller hur? Ja. Absolut rätt. Fantastiskt. Missbrukar här en stam. Du kanske har kan alla det. Fantastiskt. Men hur det vi till att du ska använda snabbt om det här? Ja, exakt. Vi kommer att gå igenom det. Nu har vi bara två kvar. Ja. 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 Okej, okay. det, det är faktiskt en annan formulering om alla den här dagen. Faktiskt. Men ja, han sa, älska din nästa så som dig själv. Men, men det där är en annan formulering av många av dessa faktiskt. Jag tänkte också säga så här, inte hata någon. Inte hata någon, ja. Inte i de tio budorna, det är Jesus som har sagt det. Men, men äh, faktiskt, äh, den finns inte i gamla tio budorna. Det är rätt, vi vill säga så. Du har rätt, men, men inte bland tio budorna. Men jag vill vara nian och tian, ska jag hjälpa er? Äh, Runt igen. Nu börjar det bli tufft. Det, det, det är svårt att komma på alla tio faktiskt. Det är två kvar Ja, det är inte Precis, men det är samma sak som att ljuga. Det, det är falskt vittnesbörd. Falskt... Det, det har du rätt i. Men så, så står det. Men jag tolkade någon som sa ljuda då som falskt vittnesbörd. Uh. Uh. Stjärna är också skriven. Vad har vi kvar? Vi har två, två kvar. Den ena, jag kan, jag kan tipsa. Den är väldigt nära inte tillbenan av Gud. Bra! Du ska inte ha avbildet. <laughs> Och sen har vi en sista. Precis, att, att dyrka andra. Alltså, du ska inte ha någon annan bud än mig. Det är första budet. Men sen så, så finns det en... Va? 
Var det någon som... Okay. Men det, det sista, vet ni vad det är? Det sista nu, kom igen. En enda sista. Sabbaten! Glömde ni det? Sabbaten. Det här är, det här är ett påbud. Uh, respektera sabbaten. Va? Så det är inte inte, utan du ska respektera sabbaten. Okej. Okay. Här är inte fälla. Inte respektera föräldrar. Gå ut. Inte ha det andra. Inte till benarmar. Inte döda. Inte ljuga. Inte så gå äktenskap. Inte missbruka hennes namn. Inte avdiga. Och rest. Okej. Okay. Fantastiskt bra. Jag tycker jag är imponerad. Jag har en fråga. Ja. Ja. Är det så att man inte får ut det av djur? Ja, men att ha någon slags bildstol som ser ut som ett djur eller som någon slags ikon eller sådär. Att han tillgår en annan bild i gamla testamentet. Du kommer ihåg att man har en och sånt där som man tillgår. Men här finns de tillgårdorna. Direkt citerat, ord för ord. Det är inte en av de här, du ska inte ha en annan, en tugel annan. De är väldigt relaterade, men de är inte samma. Okej, det är vi. Okej. Uh, ska vi gå igenom det? Okej? Okay? Och de här tio budorden, kommer ni ihåg var och hur dessa tio budorden gavs? Kommer ni ihåg det? Ja. Ja. Absolut. Precis. Exakt. Det stämmer. Men, men det här, när, när den talade så första gången. Vet ni hur det var? Kan någon komma skriva? Hur det var? Ja. Okej. Ingen på barmarinen. Ja, barmarinen. Hur den var? Ja. Ja. Hur var det? Se arvaken och arvaken. Ja. 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 Mm. På det sättet. Men den första gången det här sades. Gud, om ni kommer ihåg sina i berget. Mm. Israeliterna hade kommit. Jag tror det var ganska långt. Alltså de hade kommit genom Rädda havet. Havet öppnades. De gick genom Tordomark. Okej? Okay? Alla i Ytsena. De är... Eh, de har drunknat i det här havet. Nu är de in i Eklund. Det första de kom till var den här Mara. Platsen där de knutade och de, de, de grälade mot, mot Mose och Aron. Så de döda oss här verkligen. Trots att de hade sett bara en laken några dagar innan. Så det första provet. Då var det ingen vatten. Och du sa gå och slå på den där klippan. Äh, så kommer vatten finna. Okej, okay. efter det så, så har de inte ligare efter ett litet tag så börjar de knota igen. Ni kommer ihåg. Och Gud lärde dem till de här ärken upplevelser medvetet. Okej, okay. för att han ville lära dem sin del. Det är värt att notera. Men just efter ett tag så kom de till Sinaiberget. Och i Sinaiberget så säger Gud jag ska komma ner på sina berget med mäktig demonstration över min makt och härlighet. Så Gud kom ner över berget. Det, var, det blev mörkt mitt på dagen. Det blev mål mitt i öknen. Och helt plötsligt så började det blixtra mitt i öknen. Och då började höra trumpet ljud som var öronbedövande. Alltså änglar började skicka otroliga trumpeter 
Så folket blev förskräckt. De blev så att ingen av dem får komma nära berget. De kommer att dö. Varna dem. Och folket står i sönder. Gav öppnade ögon. Förskräckta. Och Gud säger de här tio byggorna på berget. Till hela Israel i deras år. Och ni kan bara tänka er hur, hur, hur förskräckta de måste ha varit när de hör tio byggorna för första gången ges i den här sättningen. Hur många visste att det här var miljö som de här orden för första gången var på? Många visste det. Men så är det. Ni kan läsa i första moseboken. Andra moseboken, ja. Vi kan inte den Ja, men, men det, alltså, när Gud hade talat så här direkt så blev folket... Vi vill inte att Gud ska tala till oss. Vi kommer att det sen. Så sa du, det är bra, nu kommer de att tro på dig, Mose. Kom nu. Och då gick han upp för att vara med i 40 dagar och 40 dagar. Men de här orden talade inte med förskräck. Alltså, ni kan bara tänka er, trumpeter som blir öron där. De är där och från berget, berget brinner, så det. Berget brann. Och de är där nere och så ser, ser de bergets topp brinna med ett. Okej? Okay? Och de hör en massa hjälp. Och Gud är ner på berget. Och så hör de ut. Och de här bilderna är det. Okej? Okay? Så får vi lyssna på vad det, vad det är så. Ska vi läsa tillsammans? Och Gud talade alla dessa ord. Gud talade dessa ord direkt till folket. Till hela Israels folk. Och vad sa han? Jag är Herren din Gud. Som har fört dig ut. Ur Egyptens. Ur land. Ur träldomens hus. Första budet. Du ska inte ha andra gudar. Vid sidan av mig. Inga andra gudar. Vid sidan av mig. Allenast jag. Idag har vi våra mobiler. Våra kompisar, och när vi pratar om Gud, alltså, naturligtvis så går vi inte att tillbeda någon annan, eller hur? Vi går inte att tillbeda kompisar någon annan. Men i våra hjärtan, vad är Gud? Den som är din Gud är den som du ger största aktning och respekt för. Den som är din Gud är den som du ger mest tid för. Hjälp, den är till Många timmar till, 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 till bringar ni framför tvn. Det är det som händer. Visste ni det? Ni spenderar fem timmar, tre timmar, två timmar inför tvn. Varje dag. Och inte ger vi fem minuter. Vad säger den? Vem är din djur? Har du en fråga? Förstår ni? Så, den som du har som din djur. Det är den som bestämmer över ditt liv. Du ska inte ha någon annan, någon annan än här en, en del. Jag vet, bland ungdomar kommer inte ens till kyrkan om inte kompisen kommer. Man vill inte vara annan. Kör du till kyrkan? Ja, kör du till mig? Nej, då ska jag inte hända. Är sant? Vem är din gud då? Faktiskt, det är en del som har kompisen som gud. Det är bara att konstatera. Okej? Okay? Det är viktigare att ha, vara med kompisar och göra samma sak som kompisar än att, göra, att komma till Guds hus. Det är inte Gud. Det är Gud. Det är bara något annat än Gud. Det är Gud. Det är vad Bibeln säger. Så jag är Herren din Gud! Säger du. Jag är Herren din Gud. Inte mobil. Inte något annat. Inte ens era föräldrar. Det är värt att tänka på. Okej? Okay? När man säger Gud vill vara första. Vi har den första platsen i vårt hjärta. Vet ni vad han säger lite längre? Vi läser andra budet, okej? Okay? Andra budet är också väldigt nära det här med Guds begrepp. Han säger så här. Du ska inte göra dig någon bildstol eller någon avbild av det som är uppe i himlen 
en de nere voor Joden, en de deze met die vatten het onder Joden. Dus gaat het heel bij dan, en de schijnen. Die, ja, heren, die Gud, er is niets ens kan de Gud. Wat betekent er niet ens kan de Gud? Wat betekent er ook dat er niet ens kan de Gud? Wat betekent er ook Zwart schuk. Zwart schuk moet hij erop. Zo, Gud en zwart schuk. Naar de hele afvara Gud. Gud en zwart schuk. Naar de hele afvara Gud en vara liefde. Hij wil niet te hard. Ja. Ja, det kommer till svartsjuka och man måste tänka på att det inte är samma svartsjuka. Absolut. Mycket bra, mycket bra. Så det är inte en, en dålig typ av svartsjuka. För, för om, om min fru skulle gå till någon annan skulle jag bli tusen gånger svartsjuka, absolut. Men och det, det är jag aldrig rätt att vara. För min fru, för min fru. Hon ska inte vara någon annans fru, hon ska vara min fru. Ja, så är det. Ja, jag vill att du ska vara min och ingen annans. Det är det som är funkat. Förstår ni? Så, så när du säger att ni är min. Jag vill inte att ni, ni, ni ska ha någonting större i era liv än, än jag. Så förstår ni hur han är. Jag är svart tjugo. Tänk att den allsmäktiga huden säger Jag är inte mig svart tjugo. Så till jag här är din Gud är en nitt älskande Gud som låter straffet för fäders, fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktlighet när man hatar mig. Det finns de som hatar Gud medvetet. Och då får de en förbannelse över sig, inte bara mot sig själv, i tredje och fjärde liv ända till fjärde generationen kommer de att föra Guds ut. Gud är ett otroligt hållig Gud. Han är inte snabb till, till vrede, okej? Okay? Men han vredkas också. Det ska vi veta. Men när det gäller hans nåd, titta! När man hatar mig så är det till tredje fjärde. Men titta på hans nåd. Men som visar nåd mot tusen led. Yeah. Wow! Titta här. Så när det gäller hat mot honom så visar han straff till hur många led? Tre eller fyra led. Släkt led. Men när det gäller nåd, hur många led då? Det säger någonting om Guds natur också. Eller hur? Så mycket råd har vi. Okej? Okay? Tusen led när man älskar mig och håller mina dyr. Så om era fäder, om vi håller Guds Gud, om vi behagar Gud, vet ni hur många välsignelser vi har? Vi har tusen generationer av välsignelser. Okej, det var det andra budet. Tredje budet. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Till Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. I dagens Sverige så är det Jesus, säger man, eller hur? Det är varenda liten grej. Vi lyssnar på hur de nämner, folk som inte tror på Gud, hur många gånger de nämner Guds namn. De som hatar Gud, hur många gånger de nämner hans namn i den där. Även vi kristna, tyvärr, är mer fyrda till detta. Vi nämner Guds namn. Hej Jesus, hej Jesus, hej Jesus! För varenda liten grej. När vi, när vi verkligen, vet, vet ni vad Bibeln säger? I nödens dag och kalla mig. I nödens dag, när vi verkligen är i nöd och kalla mig alltså. Jag ska rädda dig och du ska bära mig. Då ska du rädda dig på Herren alltså. sig. Men att kalla Herrens namn för varenda liten små, små grej, det är straffligt. Det, det, det står väldigt klart. Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Hur mycket skyldiga är vi inte hos det? 
tänker. Det är väldigt mycket onödig nämnande av Herrens namn. Och judarna, det judiska folket, vet ni att de här överhuvudtaget inte nämner Guds namn. De säger aldrig ordet Yahweh. Så de har till och med tagit bort bokstaven. Men ni kan inte ens säga Yahweh inför dem. Det är så heligt i Guds namn. Så man får inte ens nämna hans namn. De, 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 de har förstått det här ordentligt. Så gå inte till dem och börja nämna Yahweh. De kommer inte ha någonting med er att göra. Så helig är Herren som är för dem. För dem. De har förstått den här bilden. Vi är det som om det är ingenting. Den är straffig. Straffbar. Det är allvarligt för Herren. En del saker som inte är allvarligt för oss. Väldigt allvarligt för Herren. Och en del saker som är otroligt allvarligt för oss är av inte ringa eller ingen betydelse. Så det är värt att ha Herrens mått på sakskötet. Okej, okay. det var den tredje budet. Okay? Det första var, du ska inte ha någon annan gud än Herren i din liv. Det andra är, inte ha en, en avbild, en, en slags symbol som du tillber. Och alla t- typer av uh, tecken som folk bär på sig. Okej? Okay? Ni kan bara se hur, hur ont det är. Om ni tittar på den okulta världen, de som tillber satan, de som håller på med spårdom, så har de objekt oftast. De har någonting. De kan till och med ha kors ibland. Vi ska akta er för sådant. För de där symbolerna och de där, de gör precis motsatsen från vad Gud säger. Precis. Förstår ni? Satan gör precis motsatsen. Så de har objekt och någonting för att skydda dem. Det är de här sångarna har en sån här röd band. Har ni sett det? De här riktiga, värsta satans dyrkande. Det är ett tecken på att de är förbund, förbundna med, med Chavala och alla de här. Det är sjukt. Det är för en förbannelse. Så fort andligt förbannelse är bara. Så de som associerar sig med sådana symboler och små saker. Gud sa, gör aldrig. Jag är en nytt älskande Gud. Det är allvarligt. Okej, okay. den fjärde budet säger Tänk på sabbatsdagen Så att du helgar den Den bortglömde fjärde budet Hur många av er tänker att Ni på söndag ska tänka på Gud Sabbatsdagen Då ska jag ära Herren En dag i veckan Där Herren vilade Då ska jag tänka på Herren Jag ska inte tänka på något annat Jag har studier, ja Men sabbatsdagen är helig Gud säger att Gud gjorde hela världen och allting på sex dagar. Och den sjunde dagen har Gud välsignat. Och därför ska du hälla den sjunde dagen. För att det är Guds sabbat. Gud vill att vi ska ha en dag i veckan. Där vi åtminstone tänker. Hur är jag inför här? Hur är ni till? Egentligen, jag tror inte att Gud bryr sig om att det är söndag. Det är sant, vi ska tänka på vårt tid varenda dag. Men åtminstone en dag i veckan. En dag, men det behöver inte vara en söndag. Ja, alltså, en det är ju vi ska, ja. Alltså, de har att det ska det vara på lördag, ska det vara på söndag, liksom. Men huvudsaken är att vi hälgar en dag. Att vi tänker på Herren. Och att vi har en dag, äh, bästa. Det är väldigt störande när någon pratar med den sedan. Okej, okay? så försök att ja. äh, Om du stod här så skulle du känna så. Men så är det då att en dag har Herren bett oss att hälla så att vi liksom den dagen, då ska vi tänka på vår relation. Jag vet att ibland måste vi göra vissa saker på på samma det händer, men vi ska ha den här principen att jag ska hälla en dag där jag tänker på Herren, på min relation med Herren, där jag vill och det judiska folket, de är profetiska på den här sättet. Det judiska folket skulle nästan inte fungera om de inte hade sabbat. Det är otroligt enligt för dem. Så varje fredag, de, de har sabbat på lördag. Så de börjar, förberedelserna börjar på klockan 18 i solen. Så börjar sabbaten och den slutar på lördag kväll, klockan 18 på lördag kväll. Hela den där 24 timmar då tänker man att det Fantastiskt. Var det fredag på lördag? De har det på lördag. Ja. 
So uh, you discuss with the thing. Okay. For what for the fear of Sunday, for that Jesus is good for the day So they were. And the first dawn to the camp, so Jesus would stood. So we priests now have held that the first dawn, so Jesus would stood from the dead, so the dawn, so this can be a homage. They brought discipline for us also. When precisely on Ruth saw, this can take up a hundred and one end of the day. It's about an end of the camp. Are you more wrong? Then we raise a little bit of people. But even better. Or friendly better. What is ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ
ha en handduk på axeln så här. Det är det för det bästa. Så är man. Pappa är det sin älskling. De kommer att välsigna. Jag lovar. De kommer att välsigna. Och den välsignelsen kommer att ge jättemycket folk. Jag lovar. Det här är ju något en pappa av mig. Jag är så tacksam. För Gud gav mig insikten. Och ja, det har jag gjort för mamma och pappa. Pappa väglar nu. Jag tycker det är pinsamt. Men jag har gjort det tidigare. Jag har lyckats på mig. Ja, han, han ångrar för att vara med det tillfället han lät mig göra. Men jag har gjort det. Så för han är så här. Okej. Okay. Du ska inte mörda. Att inte någon av er eller oss här kan tänka oss mörda. Eller hur? Det är så. Men vet ni vad Bibeln säger? Abort är mord. Jag tänker ibland för snabbt, okej? Okay? Jag, säger, jag säger inte att Bibeln säger så, utan vad jag ville säga. Bibeln säger att den som hatar någon är en mördare. Okay? Det var det jag ville säga. Men sen så tänkte jag på abort direkt så som jag blev där kombinerade. Men den som hatar sin nästa. Hur många har hatat här? Hur många har hatat någon gång? Det inte handen. Alla har gjort det. Eller hur? För någon gång. Eller hur? Och speciellt en broder. Om någon hatar en broder. Vad säger du där? Han är den brodens mörda. Och vet ni vad Bibeln säger? Vet ni vad Bibeln säger på ett annat ställe? Den som talar illa mot sina föräldrar, han förtjänar att bli döda. Så pass säger han. Okay? Men den som går emot och säger du är dum, dum skalle till sin bror eller till sin nästa, han borde vara, han borde vara gå till rätten med den människan. Han förtjänar att, att bli åtalad. Det är vad Bibeln säger. Jag kan dra ut i den där. Så det är väldigt allvarligt hur Gud ser på våra tider mot kompisarna. Alla har ju konflikter. Det är inte att det är eller hur? Men den som är sista mot sista, även när vi går omkring, så, så, så ibland så stöter vi mot våra fötter, eller hur? De två blir ju sams, till och med. Visst ni? Så liksom, det är inte så konstigt. Men! Vet ni vad skillnaden är från oss och världen? Vi kan ha konflikt, men sen kommer vi tillsammans. När världen är osams så är de hatiska till den tills de kan. Alltså det är skallera och satan gillar dem. Så han sår en massa. Vet du vad hon sa om dig? Och helt plötsligt den där människan blir så vred så. Så funkar det. Så funkar djävulen så mycket. Så att människan, broder, reser sig mot människan. Att det slår på, slår på honom. Du ska inte mörda. Hata inte din broder. Du stänger det lilla kranen av hat. Så kommer du inte till mörda människor. Så den som hatar sin broder. I hjärtat kommer så småningom efter mycket vrede till att det ska leva sig. Men stäng hatets krav. Okej? Okay? När vi är osams, gå och prata med dig. Och inför Herren, det kommer ni ihåg Herrens bön. Någon gång ska vi studera det, om ni inte kan det redan. Förlåt oss våra synder. Äh. Högre, högre. Så som du har förlåtit oss. Så Nej, precis så står det. Förlåt Gud, förlåt mig mina sinder. Så som jag förlåter andra. Men om jag inte förlåter andra. Vad, vad, vad är det vi säger? Förlåt inte mig herre. Det är vad vi säger. Faktiskt. När ni ber dig på den bönen så håller ni på att säga Gud döm mig. Döm mig. Om jag inte har förlåtit min broder. Gör samma sak som jag, som jag. För jag har inte förlåtit den brodern eller den systemen. Så var sträng mot mig. 
Har ni någonsin tänkt på det? Förlåt mig dina synder så som jag förlåter alla som har förlåtit. Jag har bara en fråga. Ja. Liksom de människor försöker mörda dig, kan man säga. Och sen förlåter du dem. Alltså, det kan vara en kompis. Du förlåter dem. Men du kanske inte blir kompis med dem. Är det där att inte förlåta? Ja, alltså, det är att vara försiktig. Ja, jag förstår. Vi vill säga så här faktiskt rätt uttryckt. Så vitt det beror på dig, förlåt. Försök anstränga dig för att ha en bra relation med alla människor. Så vitt det beror på dig. För ibland, du kan inte tvinga någon annan att vara sams mot dig. Inte så, även om de försöker vara kompis med dig, men du, du måste, måste ja, då, inte vara försiktig. Då har du ingen ursäkt. Ja. Om de inte har ändrats, då har förlåtit dem. Men det är inte så att du ska fortsätta vara kompis med någon som har försökt mörda dig. Men jag tror inte det kommer att Alltså, jag, 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 jag vet att jag har en jättenära kompis och jag har förlåtit henne men jag vet att hon kommer alltså, hon, är, hon har så många dåliga saker i huvudet så jag backar bakåt men jag kommer att förlåta henne du, du behöver inte fortsätta vara så nära henne det är inte vad vi vill säga men, men du måste förlåta henne helt och hållet i ditt hjärta om man säger så Förstår du? Mm. Men, men naturligtvis ska du vara lite försiktig nästa gång. Så att du bara öppnar dig. För den, den, den där så... Alltså, varför blir man så här? För att man har öppnat upp sig eller man har... Ja. Men, men om du vet att den personen har, har varit god mot dig och kanske inte har ja, varit trogligt dig och så vidare och har sårat dig på det sättet så blir du lite försiktig. Det betyder inte att du inte har förlåtit. Så, men, men, men vi ska förlåta från hjärtat. Vi kan säga det. Vi ska förlåta. Och om man har förlåtit från hjärtat så är det nästan... Jag, jag har fungerat så att jag, jag glömmer till ärligt. Jag glömmer på riktigt. Att, jag, att vi har haft dumma saker emellan. Så folk i kyrkan, om vi bara visste hur mycket dumheter jag har varit med. Det om jag har varit mot det jag har gjort mot andra också. Ärligt talat. Och utan, utan att folk, alltså, att glömma är så en så, en så underbar gåva i världen. Tänk om era föräldrar aldrig glömde den där dumma saken ni gjorde någon gång. Eller hur? Hur skulle det funka? Om ni hela tiden kom ihåg det. Det skulle inte funka, eller hur? Vi har gjort så mycket dumheter mot andra. Folk gör så mycket dumheter mot oss. Så att kunna glömma de där dumheterna som vi har varit med om är en stor resignelse. Tror inte det? Tror inte det? Mm. För annars skulle vi inte fungera som människor, eller hur? Vi måste förlåta. Tjejer? Jag hittade den här. Vad sa du? Jag hittade den här. Har du läsa den? Och förlåt oss det vi har gjort mot dig, liksom vi förlåter dem som har gjort fel mot oss. Men låt oss inte utsättas för frästelser utan rädda oss från den onda hunden. Ja, om ni låter dem som har gjort fel mot er, ska er far i himlen också förlåta er. Men om ni vägrar att förlåta andra, kommer han inte att förlåta er, era synder. Det är väldigt klart språk där. Det är ett till ett relation. Om ni förlåter andra, så kommer Gud att förlåta er. Det är så. Och vi kan gå in på det här med förlåtelse någon annan gång. Det är ett stort ämne det i sig. Men det är otroligt viktigt. Vi har ingen ursäkt att inte förlåta Gud är väldigt sträng på det. Du måste förlåta andra. Okay? Ska vi stå upp en gång? Sträcka oss ut. Jag ser att det är Är det roligt här? Men det är sant. Jag, jag behöver inte gå igenom allt precis. Vi kan, vi kan faktiskt stanna där. Hur många av den ni tänker? Ja, en, två, tre, fyra. Vi har, vi har täckt sex stycken. Så vi kan, vi kan avrunda det här faktiskt. Okej? Okay? Vad, vad är klockan? Jag som inte har någon bild än. 42. Oj, oj, oj. Nu är klockan jättemycket. Det räcker att fylla. Okej? Vi har till en jättetåliga. Vi vill se mer för att fylla med. Ja? Hoppas det har varit givande också. Okej? Okay? Ska vi hålla händer på det tillsammans? Då avrundar vi det här. Okay, I'm going to